Всем привет, Кастало здесь и да, мне сегодня 23. Это, собственно говоря, первая новость, уже успели поздравить, перепоздравить. Скромно сегодня решил э, провести этот праздник с мамой, с бабушкой, потому что особо размахиваться как-то не хотелось, да и не хочется. И давайте сразу перейдем к тому, что я должен был вообще сделать вчера, но э, как-то по, на, по настроению что-то не хотелось особо делать, поэтому перенес на сегодня. И в качестве, скажем так, и подарка для вас. То есть, по сути дела, мой праздник это и ваш праздник в том числе, имеется в виду подписчики. Итак, Акар решил возомнить себя бэткомедианом. На самом деле, он не первый раз так себя а, возомнил, но тем не менее. Я оценю, я оценю и обзор Акра, и обзор Беда, если обзор Беда выйдет, конечно, на елке 8. Про елки 8 особо я говорить не хочу, поскольку мы с вами знаем, что это за детище Тимура Бекмамбетова. И раз сто видели обзоры Беда. Собственно говоря, подробное описание смотрите у него. А так, поехали. Елки, мать вашу за ногу 8. Издевательство над здравым. Не просто елки 8, а елки бесконечные. Типа 8, это бесконечно все. Типа были елки последние, и вот вам. Угу, сейчас. Смыслом. Ну что ж, как в русских фильмах показывают геймеров. Я всю пати тащу. Вы без меня даже до середины данжа бы не добежали. Как в GTA. За хилками и маны еще. Только в GTA, кстати говоря, там еще хлеще. Там а, Майкл разбивает телевизор его сына геймера. Это случай не Тамара из папиных дочек. Если это она, господи, как тебе жизнь-то похерила. Вроде симпатично была, а сейчас. Или это просто похожее лицо? Скорее всего, похожее лицо. Возьмем. Как показывают жители регионов? Как Иван? Ну, вообще-то так оно и есть. Урган страдает. Они реально того, страшные. Он продолжать сниматься. Говорю, как житель региона, Свердловская область. Об этой сранее. Я страшный. Мы сегодня много пить не будем. Мы вчера вакциной укололись. Самый худший нового... Вот, давайте еще, еще раз, еще раз оценим уровень, во-первых, юмора. Это, конечно, ой, не меняет ни хера традиция. Это, во-первых. Во-вторых... Тупо лицо Урганта. Это туп... чисто мое лицо во время этой шутки. Вакциной укололись. Вот, зацените. Это чисто мое лицо в этот момент. Вот, в душе, ей-богу. Самый худший новогодний фильм, который только можно себе представить. И я его зачем-то посмотрел. Два вопроса. Во-первых, какого хрена здесь Аквамен? Новогодний фильм, который только можно... Во-вторых, девочка, откуда у тебя эти очки? Я хочу все такие же. Можно себе представить, и я его зачем-то посмотрел. Ну что ж, я расскажу вам про свою боль. Хочется цепануть хайпа раньше Бэткомедиана. Хотя Бэткомедиан возьмет свое, и миллионы просмотров будут за час. Тихо. Ой, даже смотреть на это больно. Не отходите далеко. Смотреть на это действительно больно, но слушать не зашкварно, честно. Некоторые песни Бузова на самом деле годные. Но не все. Рекламочку пропустим, несмотря на то, что там есть Мидзе Пайро и Лоу-Фай, uh, девчуля. Которая, кстати говоря, лишний раз напомню, в прошлом году была на YouTube ревайнде который не особо и ревайнд был. Ссылки в описании и вперед, Аркадий мир высокооплачиваемых. Не дичь, а полная хрень, Профессии. скучная. Все массовые сдрев, как известно, врать нехорошо. Но, похоже, киношникам про это не рассказывали. Вот как часто в кино вам пытаются подчеркнуть эпичность какого-то полотна тем, что это, наконец, финал. Заключительный аккорд. Мы долго к чему-то шли, и вот, наконец, свершилось. И нужно, чтобы зрители об этом знали уже на стадии взгляда на название фильма. Отсюда и появляются вещи типа Люди X Последняя битва, которая на самом деле никакой последней битвой не является. Или там всякие пятницы 13 последние главы, которые, конечно, вовсе не закрыли серию. Но, наверное, в свое время многие зрители купились на эти громкие заявления. Ведь в рекламных материалах нам же врать не будут. Годы идут, а схема не меняется. 
Когда на свет вышел фильм «Елки последние», это уже выглядело каким-то жестом отчаяния. Мол, честное причестное слово. Вот один фильм и все. Мы правда завязываем. Но только сходите на нас напоследок. О, спасибо за сборы. Вот вам елки 8. Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Что такое? Ну сорвались опять, ну с кем не бывает. Странно, что в этот раз нет слогана типа Ну а вот сейчас елки точно последние. Вот явно не обманем, мамой клянемся. И даже если вы уверенно собирались игнорировать данный фильм, до вас все равно могли доноситься всякие скандалы. А все почему? Потому что елки, как границы, нигде не заканчиваются. А... То ряд сетей кинотеатров отказались показывать этот фильм из-за короткого срока между премьерой в кино и выходом на стриминговом сервисе, то оказалось, что постер этого фильма — это плагиат работы да -да -да, фотографа кстати. из Норвегии, на которую он разрешение не давал, и в связи с чем пошли всякие срачики. Короче, интернет отчаянно не давал возможность забыть, что такая вещь, как елки 8 вообще зачем-то существует. А мне даже первая часть елок никогда не нравилась. Даже первые образцы этой серии фильмов казались... Ну давайте будем честны. Первые, самые первые елки, по-моему, начиная с первой и до третьей, это еще более-менее. Но я их смотрел отрывками. Я полностью их не смотрел никогда. Чисто потому что это не мой формат. Это не тот фильм, который бы я пересматривал. Скучно для меня. Мне манипулять Смешно, но стыжкой, скучно. Картонным полотном, где герои не выглядят живыми. А что уж тут говорить про восьмую часть? Но когда я увидел первые оценки этого фильма, когда я стал вчитываться, насколько там все плохо, мне прямо захотелось проверить, почему бы не поставить на себе этот опасный эксперимент и не посмотреть, что из этого выйдет. Мало кто решался на такое истязание над собственным организмом, но я это сделаю. Я посмотрю елки 8. А до тебя явно посмотрел Бэткомедиан, потому что он... К любому обзору подготавливается конкретно. Все все поняли? Это не восьмерка, это знак бесконечности. бесконечности. Да. Ну знаете, чтобы вы потеряли... Я говорю, елки нигде не заканчиваются, как и границы. Сука. В наше будущее уже на стадии показа название. Все равно, смотря кино, данная мысль неизбежно вас охватит. Так чего тогда тянуть-то? Борем. Просто нужно Новый год справлять по-человечески. Салат Оливье, Ирония Судьбы, Шампанское. Так, нет, я уже... Причем именно Ирония Судьбы продолжение, которое тоже Тимур Пикмобетов, естественно. М -м. Я не верю в... В котором еще больше рекламы. ...то вселенную. При закадровых словах про иронию судьбы нам показывают сиквел от Тимура Бекмамбетова. Но это не дело. В котором больше, опять по -по лишний раз повторюсь, больше рекламы, чем фильма. Нет, я знаю людей, которые относятся к этому фильму вполне лояльно. Но если уж вы его показываете, так уточняйте, что это за кино. Единственное, единственное что спасает этот фильм... Я его, кстати, смотрел тоже, но, ну, по не полностью. Это спецэффекты, особенно э, сцена, когда палит Аврора. И песни. В частности, опять метель. Серьезно, это две светлые полосы фильма. Спецэффекты, палит Аврора и опять метель, песни. Все. Остальное не спасает ничего, даже без звуков. Это как при названии «Один дома» показать... И палит из него не алло. Уж у увы. В видеоряде не фильм с Макалеем Калкиным, а вот этот последний высер. Ой. Это вообще нездоровый ассоциативный ряд. Ну, может, создатели считают, что елки 8 это... Самое интересное, кстати говоря, у Акра, опять же, первее вышел обзор на, на один дома, но я его не смотрел. Я смотрел в комедии. Шедевр, который затмит все прошлые части. Итак, начинается все с линии про Светлакова и Урганта, которые, видимо, когда-то подписали некий контракт с дьяволом, из-за которого они просто вынуждены... Причем с тем самым дьяволом, который был в клипе Джека Блэка, который... Вот сейчас я, кстати, не вспомню, как группа называется, она начинается на букву Т. Сейчас я вспомню. Сейчас я тут погуглю, потому что... Тинейш Ди, по-моему, она называется, все, я, кажется, вспомнил. Да? Ну-ка. Да, Тинэйш СД. Тинэйш СД. Зачем-то продолжать сниматься в этих фильмах. Причем уже явно не хотя. Суеверный Боря сделал себе аж три вакцины. И опять Хабенский в роли диктора. Опять. 
все равно заболел. Он вроде выздоровел, и уже месяц не возвращались ни запах, ни вкус к жизни. Знаете, я думаю, это не изначальная сценарная идея. Я думаю, Ургант просто на съем... Почему Хабенский никогда не может быть достоин чего-то большего, вот ей-богу? Зачем ему сниматься? Вот, вот, это вот, это вот все. Вот это вот лицо характеризует весь остальной фильм. Все. Достаточно реально того взгляда Урганта, чтобы понимать, какой будет весь остальной фильм. Я более чем уверен, в кинотеатрах все сидели вот с такими кислыми рожами. Все. Даже на шутках. Как на не любых. Мог выйти из состояния мертв в душе, и было Нет. решено, что Dead весь inside. сценарий про... Dead inside. Проще переписать под его состояние. Весомая часть этой линии строится на том, что Ивана пытаются насмешить. Подарив подарки добрым людям, Дед Мороз в санях спешит на полюс. Мы сегодня много пить не будем. Мы вчера вакциной укололись. То с твоего позволения я... Все, все, вот, вот на этой сцене можно, в принципе, заканчивать весь фильм. Потому что весь остальной фильм, он вот такой. Го начинается шутка, и она не смешная. Никто не засмеется, даже ухмылку какую-нибудь не поднимет. И нет, это не шедевр. Я хочу вмешать, я же знаю. Сезон. Мне кажется, это все не очень убедительно. Я тоже против. Mm -hmm. а -а -а. Ну я не знаю, ну мне смешно было сейчас, ну что сейчас делать с этим, ну вообще... И вот мы переключаемся Нет, на линию, это которая не шедевр. скрепляет все другие. Линия девочки Глаши из Нижнего Новгорода. Если вы помните, в оригинальных елках завязка работала на девочке, которая пыталась донести сообщение до президента страны. Чем только не были вынуждены заниматься люди в такое отсталое время, когда не было тиктока. Итак, Глаша знает от своей матери, что ее отец якобы улетел... А все. А все, чувак. Дмитрий Анатольевич сказал свое, что никто не вернется в 2007. Все. Действительно, никто не вернется. В космос навсегда. Странно, что не было использовано классическое вышел за сигаретами и не вернулся. И вот девочка хочет провести Новый год с папой. Делает типа космический корабль из подручных средств. И в принципе, эта линия не лишена очарования. Если у вас нет какой-то лютой антипатии к детской актерской игре. Вот только это не может... Мне не нравятся волосы у мальчика. Они какие-то прям вот... Какой-то куст, какой куст у него вырастили на голове, ей-богу. Не нравятся мне вот, 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 вот где вот в районе челки. Мой случай. Что здесь происходит? Мы очень пришвартовали. Ну, ничего у нас не получится. Всему можно научиться. Ну ладно. Честно, посмотрите на его прическу. Мне она не нравится. Чисто моя, субъек... Чисто моя субъективная оценка. Чертовы дети! Короче, Эх. друг Глаши записывает видос в местный ТикТок. Снимите папу с орбит. Помогите, Глаш. Затянуто, скипаю. А вот теперь просто взгляните на то, как можно загубить сюжетную линию в самом начале. Мы Давай. перемещаемся в Москву. Здесь у нас персонаж Петр, который организовывает праздники. Но, к сожалению, в пандемию из-за локдауна он потерял кучу денег и теперь должен разным людям в целом сумму в миллион рублей. И некоторые уже начинают угрожать ему за это расправой. И блин, по сути, это хорошая, актуальная идея. Многие люди в реальности из-за эпидемии потеряли бизнес, работу, вынуждены были... А многие потеряли бизнес из-за тупости, потому что зачем-то начал удалять ролик, который можно было просто подать на апелляцию, типа э, фейковый страйк. Я говорю про свой канал, который сейчас находится в очень плачевном финансовом положении. Собственно говоря, я и веду мем Стелла сейчас, потому что на Костеллас на Дэд нет смысла даже ориентироваться, потому что там все под авторским правом находится, поэтому вот. Или залезть в долги и подобные, пускай крайне не... Конечно, конечно, можно начинать там снимать все же ролики, но вам явно такое не понравится. Приятные события помогают вначале чувствовать эмпатию к этому персонажу. Я херею с его рабочего стола. Просто. <смех> Я херею с его рабочего, блин, стола. Крайне Еще неприятные раз. события. За моей головой это не будет видно, но тем не менее. Все елки. Фильм рекламирует сам себя. Здесь есть, короче, папка с фильмами, которая называется Все елки. Зимняя сказка. М -м -м. 
помогает вначале чувствовать эмпатию к этому персонажу. Но не переживайте, сейчас сценаристы все испортят. Давай. Вот к утру звонит богатый бизнесмен Олег из Уфы. Моя прекрасная жена, постоянно мне мозг выносящая, попросила организовать ей Новый год. И у нас все медным тазом накрывается. Нужно организовать вот такой Новый год, как в Лапландии, но в Уфе. А этот актер, кстати, он вообще, он вообще везде играет одного и того же персонажа. То бизнесмена, то депутата, вот ей-богу, он везде играет одного и того же персонажа. Он нигде не меняется, потому что он, в принципе, похож на депутата. Даже меня можно сделать депутатом в плане фильмов. А почему в Уфе? Ну, потому что я в Уфе. Для начала эта сцена жутко вырви глазная. Почему? Задумка была, видимо, в том, что в такой стилизации под переговоры в интернете с этими обрезанными страницами сайтов все будет реалистично. Но это выглядит просто всрато. Эти дергать... Мало того, что всрато, так еще и э, плюсом это будет еще и рекламой. Стаса Старовойтова. Они создают неприятные ощущения. И зачем эти элементы нужны, вообще не ясно. Чувак, вот в плане Стаса Старовойтова это реклама. Блин, в эти обрезанные новостные строки можно было бы вставить какие-нибудь смешнявки, Не. пасхалки там, влепить псевдоспам новости, а даже конченый австралопитек ловит мамонта, этим способом нужно всего лишь читать далее. Но нет, тут не сделали ничего. И в результате эта сцена выглядит не как осознанная задумка, а будто монтажер просто что-то хреново смонтировал, но никто этого не заметил. Все понимаю, но, к сожалению, не могу вам ничем помочь. Деньги не вопрос. Я хочу миллион. Гонорара. Принято. А когда мероприятие? В 8. Да, сегодня в 8. Ну это невозможно. Сегодня 31 декабря, Уфа. Все, денежку тебе отправил. Давай до вечера. Хоп. Так нет, это полная срань. Ему сразу же отправляют деньги. Так делать. И включают Семена Слепакова. Нельзя. Это моментально снижает градус опасности для персонажа. Вот вам пример немного из другой оперы. Фильм с Джейсоном Стэттемом «Адреналин». Здесь главный герой отравлен ядом, который начнет действовать немедленно, как только его пульс перестанет биться ниже определенной отметки. Теперь персонаж нуждается в постоянном адреналине, чтобы не умереть, пока он не найдет противоядие. А представьте, если бы ему выдали противоядие в самом начале фильма, и дальше он бы просто с кем-то дрался. Ну, как бы опасность есть, но ничего особо выдающегося. Ну и смысл фильма как-то теряется. Было бы интересно смотреть, как герой бьется до последнего ради этого миллиона, который ему сейчас жизненно необходим. А так он уже его получил. А ведь герой даже нормально не согласился на это дело. Зачем ему вообще кинули бабло? Стонкс. Если этот мужик так легко раскидывается деньгами без подписывания бумажек, то вообще не сильно понятно, как он стал богатым с таким идиотским подходом. Ну кто знает, может Илон Маск также начинал. Ну ладно, это все равно может быть интересной завязкой. Петру, наверное, придется прямо сейчас куда-то стремительно бежать, чтобы устроить этот праздник. Его ждет захватывающее путешествие со всякими безумствами. А нет, он просто будет также сидеть за компом и общаться с женой Олега по интернету. Он мне обещал сказку, все, что я здесь вижу, недостаточно сказочно. Я понимаю ваши опасения, мы только начали монтировать. И... Да, а почему так поздно вы начали? Забавно, Тимур Бекмамбетов уже вроде не числится в продюсерах елок. Не числится, но тем не менее. Григорская в пещере горного короля заслуживает лучшего фильма, чем этот. Ей-богу. Ну его славное дело просто записывать чьи-то разговоры через программы и выставлять это как полноценные фильмы живет дальше. Ну давай. Чувак, вот давай возьмем сравнение. Вот это полная срань. Это ни в какое сравнение не идет. Через программы и выставлять... А это наоборот годно. Это убрать из друзей. Я посмотрел обе части. Вторая часть, она в какую-то вообще очень такую мистику пошла. Особенно в плане концовки, где главная героиня, она, короче, там появляется, и у нее сверху вот как пробка. Она, она вытаскивает эту пробку, начинает орать, и все, короче. И там Даркнет, все дела и так далее. То есть вторая часть, она мне понравилась меньше, чем первая. Но это хотя бы выглядит очень годно. Мне наоборот, мне наоборот нравился такой новый жанр, который э, скринит экран через какую-нибудь программу, записывают и так далее. Это, это наоборот прикольно мне это было. Я не знаю, почему многие этого не оценили. Мне наоборот это очень понравилось. Но вторая часть немножко так все подразрушила, потому что вторая часть нам мне понравилась меньше всего, чем первая. 
Ну ё -моё, это очень годно. Блять, это как полноценные фильмы живет дальше. Ну давайте переключимся на геймера из Екатеринбурга. Я всю пати тащу. Вы без меня даже до середины данжа бы не добежали. Что может быть? Ой, ну начинается. Сейчас еще и начнут со мной сравнивать, потому что я сам из Свердловской области. Ох. Серьезнее наркомании и алкоголизма. Ну, только игромания. Давайте да, пропаганда. За хилками и маны еще возьмем. Потому что геймеры говорят именно вот так. Ну, хотя бы общаясь по интернету, он не говорит лол ОМГ фейспалм. И на том спасибо. Наш герой нафотошопил себе фоточек с левой женщиной, которую он взял с какого-то местного паблика, чтобы его мать подумала, что у него есть девушка. Полгода назад я сказала, мне надоело, что ты сидишь у меня на шее. Да, это Тамара с папиной дочек. И что ты поедешь к тете в Мурманск. Там у него целый полк орков, которые будут тебя троллить. Складывается впечатление, что все эти фотографии не настоящие. Да либо ну! ты приводишь ее сюда, либо едешь к дяде в Мурманск. Но я не понимаю, как вообще одно связано с другим. Если он... Есть третий вариант. Сказать, что ты едешь к дяде, к дяде в Мурманск, а сам не едешь не к нему. Тащит свою женщину? Это не решит проблему того, что он сидит на твоей шее, мать! Возможно, тогда на твоей шее будут сидеть уже два человека. Вот -вот. Или план в том, чтобы продать его женщину на органы, чтобы сын перестал жить на деньги матери? У этого фильма... И да, насчет темы сидеть на шее. Меня это немножко задевает. Меня это очень как... Сильно задевает, вот ей-богу. А если он работает... На той же работе, что и мать. Это тоже считается на шее сидит? Ой, я вот стараюсь всегда избегать этой темы, потому что для меня эта тема это просто-напросто триггер. Очень странные стандарты. Тотали триггер. Если он сидит дома вместо того, чтобы найти работу и съехать, тогда ему стоит как раз заняться поисками, собственно, работы, а не отвлекаться на женщин. Или мораль в том, что все это мелочи, главное, чтобы у тебя баба была. И вот наш задрот находит ту самую девушку, которую зовут Люся, и звонит ей в квартиру. Здрасте. А вы кто? Охренеть, у нее лоб, короче, и это... У нее как будто глаза не просто-напросто вот... Вот, не знаю, как это сказать, в глуби просто впитались в ее лицо. Просто как будто вот ее лоб выпирает нафиг. Она на инопланетянина похожа. Извините за фейсшейминг и так далее, но, блин. Можете меня, кстати, херососить, мне будет пофигу. Кто? Никто. Тогда до свидания. До свидания. Но к нему Охереть. подходит подруга Люси, и он поясняет ей за ситуацию. Ты что хотел? -то? Из паблика люди Екатеринбурга взял первую попавшуюся девушку и маме соврал, что мы встречаемся. Если я просто ее сегодня с мамой не познакомлю, мне все конец. Итак, предлагаю проанализировать. К вам при... Господи, что ты не объяснишь, что нормально, что тебя отправят в Мурманск в армию или, или что там вообще? Нормально, спокойно объясни. Все как есть. Либо не объясняй ни хрена. Ходит криповатый мужик, который с его слов врет своей матери, что у него отношения с девушкой, которую он даже не знает. Но зато он умудрился как-то вычислить ее адрес. И теперь предлагает ей притвориться его настоящей девушкой. Какие тут могут быть варианты? Ну, например... Это очень тупо. Это просто очень тупо. И настолько, блин, нереалистично. Ёпперный театр. Послать его, послать его жестко, послать его и сменить адрес на всякий случай. Не, ну серьезно, давайте решим этот вопрос раз и навсегда. Если мать и сын обеспечивают друг друга в, в одной семье, в одной квартире, считается, что, это, что, что сын сидит на шее? Я считаю, что нет. Случай послать его и больше не позволять себе становиться героиней хреновых фильмов. Какой вариант? То, что сын заботится о маме, это считается сидит на шее? Я думаю, нет. Если она тяжело больна. Выбирают дамы. Я тебе помогу, а ты поможешь моей подруге. Люс, тебе нужно просто прийти с ним на вечеринку, помаячить там. Жора вас увидит. Вспыхнет страсть. Он вернется. Почему с ним-то? А какие еще варианты? Мы... Это тупо. Всех Это тупо. Новые, планы. В эту ситуацию очень... Плюс очень... почему у нее глаза такие, словно они сейчас выпрыгнут из ее глазницы, и богу, посмотрите. А Мы уже всех обзвонили. Новый... Так никто не делает. Что это за фигня? У нее реально сейчас глаза просто лопнут. 
Вот, Люсь, планы. В эту ситуацию очень легко поверить, ага? Следующая линия про девушку из Тюмени по имени Юлия. По работе она должна встретить в аэропорту стендапера Стаса Старовойтова. О, понятия, что ну, реклама. Вообще, забыл. Я квартиру купил в Москве, представляете? Да мне пофиг. Единственное, что купил, это когда ты больше не должен. Ладно, мужик, вопросов нет. Так вот, она приводит Стаса на... Какие еще термальные источники? У нас открытие термальных... А еще лучше, знаете как? Притвориться, что ты самостоятельный. И, ты, и то, что ты не живешь на шею своей матери. Все. Вот просто по щелчку пальцев. Всем будет похер. Всем будет похер. Я более чем уверен. Ну а Стасу вообще грустно, ведь... А Стас, как настоящий артист, мечтал сниматься в полнометражных фильмах или сериалах. Стас! Иронично, он как раз в нем и снимается. Твоей актерской игрой не стоит, мужик, не стоит. Очень интересно. Итак, Стас долго не хочет выходить с текстом, который ему дали, и Юлия этим крайне обеспокоена. Ведь если все пройдет гладко, ей обещали работу в Москве. И в результате для того, чтобы уговорить Стаса, на помощь зовут Ольгу Бузову, которая тоже выступает на этом мероприятии. Сука. И она все же уламывает Стаса выйти. Обычно на моих концертах публику разогревают, но сегодня нам это не понадобится, потому что у меня на разогреве... Ваши термальные источники, народ! Однако шуточки не заходят, зато заходит это. Ну что, друзья, у меня все, спасибо вам огромное и низкий вам поклон. Ой! Учительно больно! Оставаться с вами! Хотите забавный факт? Сценарий тюменской киноистории «Елок-8» написали тюменские земляки Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Ну, видимо, тюменским землякам норм описывать жителей Тюмени как быдло, которое способно смеяться только в связи с тем, что человек на сцене испытывает физическую боль. Вот... Ну, вообще-то так оно и есть, чувак. Наверное, тюменские зрители оценили эту находку. Ой, елки 8 провалились в тюменском прокате. Ой, как же так получилось, непонятно. К счастью, Ольга Бузова выходит на сцену и спасает положение. Никогда не бойтесь, Мне придется целиком это слушать. Чувак, по сравнению с мало половин, это, это еще хотя бы какой-то Вивальди нахрен. Видимо, да. Возможно, это все просто задумывалось как запись концерта Бузовой. Вот, признаюсь честно, принимай меня и вот эта песня, это еще не самое худшее, что вы слышали из ее репертуара. Я вам серьезно говорю, это еще хотя бы годно. Но потом у продюсеров осталось еще немного денег в бюджете, и они решили, что к этому делу можно еще и кино подснять заодно. То есть, у Бузовой хорошей песни есть. Мне прискорбно это признавать, но да, они есть, их мало. Так нельзя, ее надо пристрелить. Теперь я максимально быстро пробегусь по линии девушки из Перми Оксаны, Ой. которую тут называют Окси. Говно, залупа. Она занимается. Не, чувак, это смешнее будет, если это будет в мышапе, потому что сейчас очень много чего мышапит с Окси Мироном. Починка интернета, приходит к молодым и усатым айтишникам, чтобы решить их проблему, и встречает своего бывшего... Я, кстати, я, кстати, этой шнягой пользовался, это полная хрень. Приходит к молодым и усатым айтишникам... Который, тип, айти... который типа ускоритель и так далее. Юлик, тебя как-то тут сюда затащило, ей-богу. На Юлика похож. Я сейчас даже подумал, что ты есть Юлик. И встречает своего бывшего парня, как... Да, я смотрю Юлика, а что такого? Который, как выясняется, украл у нее идею приложения Добромин, а через вы? которое ты можешь помогать людям, которые выкладывают видео. Mm. Но это, как я понимаю, визу... Соединение сюжетных линий, о oh май! Буквально типа ТикТок. Ох май. Да, подожди ты со своим Алиэкспресс. Алиэкспресс, Алиэсэс, один хрен. В этом мире ТикТок изобрели в Перми. Весь сюжет Окси бесится, вырубает интернет айтишникам, не зная, что таким образом мешает видосу Глаши распространиться. Но ну, а в конце все, конечно же, разруливается. Да я ведь все это замутил, чтобы тебе показать, кого ты упустила. И в патенте тебя специально в соавторы вписал, процент от прибыли заложил. Даже сегодня чуть тебе не выболтал, но решил, вот сейчас запустим, и тогда сообщу. Что происходит с его губами? Я сейчас просто смотрел на его губы. Это сказано не вживую. Это продублировано. Просто посмотрите еще раз на его губы. Это сказано тупо в записи. В дубляже. 
Это продублировали. Вот упустила. И в патенте тебя специально в сайфтрек писал. Процент от прибыли заложил. Даже сегодня еще тебе не выбыл, то он решил вас еще. Это, это не он говорит. Это не он. Или это он говорит, но это в дубляже просто губы вообще не совпадают с, с речью. Он не должен так разговаривать. Сейчас запустим. Так на улице запустим. не Только разговариваем. Сначала подпишем авторский договор. А потом может брачный. Согласен. Не так давно она ненавидела бывшего, а теперь думает о браке. Так нафиг эту линию. В это время новоиспеченная девушка. А, то есть на, на этого, как его зовут, на, пух, на пухляша этого, который с ТНТ, сериал 2-3, блин. Господи, дебильное название. Про него мы вообще забыли. Окей, я понял. К геймерам смотрит... То есть он появился, сказал свою жизненную линию и ушел. Зачем он был нужен? Я понимаю, что он был нужен, чтобы совместить вот эту парочку, но это можно было обыграть более реалистично и не тупо. И его не вмешивать. И то, что он сидит на маминой шее, тоже не вмешивать, поскольку это многих личностей оскорбляет. Как тот бьется в ролевой игре. Ты ответишь за свои слова. А, вот он, господи. Правосудия. Ты не готов. <связь> Он приходит в клуб, где его унижают довольно странным образом. Я приложение разрабатываю, денег много зарабатываю. А ты всегда так в рифму говоришь? Нет, просто такой ответ. Чувак, одно предположение, ты типа программист-рэпер. Think about it. Девушка Люся сосется с задротом, чтобы Сука. бывший увидел это, но у задрота а, с... Все, окей, я тогда, тогда получается я перепутал, все, ладно. Просто я подумал сейчас, что вот эта вот бабеха, которая отключала и включала интернет, это вот как раз так, с которым познакомился вот этот вот. Я всем забываю его фамилию, блин. Я знаю, что Кулик, господи, Кулик. Вот, а оказывается нет, это все, 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 окей, не надо мне писать комментарии, что я тупой, что я... Хотя бы можете писать, не пофигу, ладно. Отрывает голову. Минуточку внимания. Давай. Я врал маме, что я встречаюсь с Люсией, чтобы валить дракона на Озероге. Ты не случайная девушка из паблика. Но я выбрал тебя из тысячи профилей, Люси. Нет, чувак, ты, ты выбрал, потому что тебя мать заставила. Это что то значит? Не надо себя обманывать. Ты не случайная девушка, правда, я не знаю о тебе абсолютно ничего. Но уверен, девушка, которая готова лабзаться в десна с левым чуваком только для того, чтобы позлить своего бывшего, будет отличным партнером по жизни. Уже представляю, как мы будем рассказывать Это нашим тупо. детям эту историю. Это Но тупо. половина речь не срабатывает. Девушка возвращается к своему бывшему и решает под конец проводить задрота до такси. Пожалуйста, Нет. чтобы вместе. Нет. Я ее брошу, я ее брошу. Ты зачем согласился сначала начать? А чё, мне надо было при всех сказать, что ты навязчивая дура, от которой не знаю, как оделся, что ли, или чё? Так нельзя с девушками разговаривать, ты сейчас пойдешь и извинишься. Извинись, скажи, что ты был неправ. Или, имей в виду, у нас всю оставшуюся жизнь с тобой вражда. Я ничего не понимаю. Да, особенно... Так, сейчас вот, кстати, я сейчас вспомню этих... Фамилию, потому что... Я сейчас смогу не вспомнить. Короче, еще раз, еще раз. Извинишься. Извинись, скажи, что ты был неправ. Или, имей в виду, у нас всю оставшуюся жизнь с тобой вражда. Да, и при этом возьму и натравлю чеченский народ против одной кое-какой семьи. Блин, я, вот ча... я, я реально не вспомню, как его зовут, блин, этого чувака-то с бородой-то, который недавно в Сота Вижн-то вот обращение-то к чеченцам-то делал-то против Кадырова. Я не вспомню, блин. У него на А начин... Я не помню. Короче, все. Я ничего У него не там понимаю. очень сложно фамилия. Если имя. подруга Люси мутит с ее бывшим, зачем она сама пригласила задрота ввязаться во всю эту авантюру? Или это была какая-то многоходовочка, и она посчитала, что как раз-таки с этим задротом у Люси не выйдет ее план? На кодовочек, чувак, тут никакой нет. Это называется. Вот, все. Но у нее же и так ничего не выходило, ведь претендентов на роль псевдопарня не было. И зачем ей тогда нужно было звать этого задрота и рисковать? Сценарий вообще перечитывали? Да нет, хотя бы один раз читали. Задрот начинает биться за честь своей псевдодамы. Ты ответишь за свои слова перед моим клинком правосудия. Чумба, ты совсем не 
Сходи к мозгоправу, попей колесики. И, конечно, х... Спасибо, Гудков Пуля. Квест, которого я так, кстати, не доделал. Серьезно, чувак. Я сам... Я сам в реальной жизни пытался говорить вот подобными пафосными фразами. Это максимально тупо. Максимально. Хореография тут получше, чем в новой трилогии Звездных войн, но я лично не вижу в этом рост персонажа. Если бы до этого нам четко показали, что герой очень труслив, что его, например, какие-нибудь гопники обижают, а тут он наконец решил дать бой, это было бы клевое превозмогание героя. Он, конечно, до этого боялся поговорить с девушкой, но это все же немного другое. Поэтому, ну, отмудохал он мужика и отмудохал. Почему это вообще нас должно удивить, если нам и до этого показывали, что он способен там палкой крутить? Это какой-то вызов простым основам сценарной драматургии. После победы задрот возвращается домой. Ты была права. Не надо стать самостоятельным. Сниму квартиру. Буду сам себя обеспечивать. Да, это развитие персонажа, вот только с хрена ли оно происходит? Как то, что его чмокнула женщина и он побил чувака палкой, помогло ему понять, что пора от мамки уже и съезжать? Типа мужчина осознает свою нужду самостоятельности только после проявления насилия и сосалова. Но, к счастью, Люся приходит к задроту, и теперь у них, видимо, любовь, я не знаю. Какая это срань! И Тамарин на это абсолютно похер, просто посмотрите. Задроту, и теперь у них, видимо, любовь, я не знаю. То есть, серьезно, в чем был смысл тогда вот этого всего сюжета, если все заканчивается вот этим и вот этим вот? Пипец, у них пугающие лица, и бог Какая это срань! Вообще... Вернемся в Москву. Бизнес О, давай. Олег активно требует у Петра присутствия Киркорова на мероприятии. И, честно говоря, я задумался о том, на какие деньги... Киркоров это практически вторая Бузова. Он пал всех. Он всех. Петр вообще должен удовлетворять все эти нужды. Ему ведь кинули миллион, который, по идее, является чисто его гонораром. И даже если ориентироваться на эти деньги, то что-то мне подсказывает, что притащить Киркорова в Уфу 31 декабря, напоминаю, за один день будет стоить подороже. Встали и ушли. Но нет, каким-то образом Киркорова все же смогли привлечь. Но, увы и ах, его задерживают в аэропорту, и он попросту не успевает. Но, к счастью... Я нашла нам Киркорова. Он что, не настоящий? Э, меня, кстати, другой вопрос волнует. Почему у них мессенджер покрыт цветами дождя? Ведь там зал на 500 человек. Никто никогда в жизни не поймет, что это не он. 300 баксов мы заплатим и все. Костюм у меня есть. А я просто не понимаю, в чем задумка. Они нашли охранника, похожего на Киркорова, и его играет сам Киркоров. Это типа смешно? Вот давайте я дам вам пример интересного постмодерна. Киносерия Давай. «Мумия». В первых двух фильмах персонажа Эвелин играет Рэйчел Вайс. В третьей части ее заменили на другую актрису, и сценаристы, понимая, что многим людям это не понравится, забавно обыграли данную перемену. Нам ужасно хочется знать, за героиней Скарлетт Укив скрываетесь вы сами? Если честно, я на нее совсем не похожа. А Киркоров, который играет чувака, который похож на Киркорова, это вообще ведет к чему? По мокрым рельсам я к тебе иду. Ага, так он еще и по совпадению поет, как Киркоров. Ребята, я, мягко говоря, не сценарист, но могу дать бесплатный совет, как эта идея могла бы работать. Можно было бы обозначить, что охранник открывает рот под фонограмму, как, в принципе, и настоящий Киркоров. И этот самый лжефилипп... И не только Киркоров, но и Бузова. И вся российская эстрада в том числе. Мог бы еще и сказать что-то ироничное на эту тему. Мол, понятно, все эти звезды эстрады обманщики, так чем я хуже? Но нет, этот фильм даже не пытается смешить. Или, видимо, мы должны увидеть Киркорова в костюме охранника и угорать от самого этого факта. Ух ты, барин оделся как простолюдин. Еще на тусу в Уфе требует Стаса Старовойтова. Но... Нормально, короче, на фоне I'm blue, da -di -da -di. В смысле Макинтош HD. Но у него все еще проблемы со спиной в Тюмени. Знаете, что его спасет? Волшебная монтажная склейка. Да, персонаж. Не, чувак, есть более вредный глазный монтаж. 
персонаж теперь резко изменился, меньше, чем за минуту фильма. Теперь он любит Тюмень. Э, чувак, это огрехи любых фильмах, ф фильмов, не только российских. И уже это не огрех так всех фильмов. Вот бы все перемены героев так происходили. Знаете, некоторые... Происходят. В зарубежных фильмах точно так же происходят. Ой. Некоторые считают, что у Лукаса в третьем эпизоде Звездных войн Энакин слишком быстро становился ситхом. Но по принципу елок все вообще могло быть вот так. Послушай меня. А, то есть мы даже пропустим, что он трансформировался в Дарта Вейдера. Ладно. В общем, Стас не успевает на самолет, и у Юли из-за этого проблемы. Вы опоздали на самолет? Да и пофиг. Мне в тебе нехорошо. Тебе вроде тоже было. Пока в Москву не собралась. Если бы не ваша дурацкая спина и желание развлекаться вместо того, чтобы работать, вы бы уже в самолете дрыхли со своей подушечкой. А я бы не решилась всего, чего хотела. Потому что впервые за это время бесконечные гастроли нормально время провел. Как прекрасно отдыхать с сыной чужой карьеры. Тюмень для себя открыл. Любят эту землю те, кто на ней живет. И вот Юля едет домой, и ей звонит Стас. Извини, что я грубо. Просто иначе ты бы не уехала, потому что очень хорошо делаешь свою работу. А мне бы хотелось, чтобы из нас двоих хоть кто-то нормально Новый год встретил. Не на работе, а дома. Море ваше, источники горячие, люди счастливые. Все ради того, чтобы она отметила Новый год с родителями в Тюмени. Новый год ты уже прошел. Ну, а мы по московскому времени будем отмечать. Не привыкайте. Мне по местному как-то больше нравится. А что это вообще должно означать? Она решает остаться в Тюмени, потому что амбиции не нужны или что? Это такая тюменская пропаганда, которую в Тюмени как раз и не оценили? Или я что-то неправильно понял? Ах да, по просьбе Юли, Стас говорит по телеку про девочку Глашу из Добромина и про то, что она хочет найти отца. Флешмоб поддерживают многие звезды, и отец все же приходит, счастье это какое. Ну а что в это время делает Петр? А Петр срывается на своего работодателя. Ваша эта жена орет, что ей пришлось из какого-то дерантау пилить 4 часа. А еще, кстати, ты мог просто вернуть. Ну вот здесь, кстати, органично смотрится Пергюнд, Мэтвелл Грик. Олегу деньги и не лезть в это невыполнимое дело. Ну ладно, Арина сдав... И да, ребят, я не оговорился. Потому что э, в пещере Горного Короля он основан на произведении Пергюнд. Oh, yeah. Обливает шампанским моего коллегу. Чуть не выцарапывает глаза ход. Таратау. Что? Ну она сказала, что приехала из Таратау. Да. И как вы думаете, что произошло? Почему бизнесмен okay. так отреагировал? Вы никогда не догадаетесь. Орехов опять беспокоит. Моя прекрасная жена, постоянно мне вынимающая мозг, забеременела. Возвращайте еще один раз мне. Удачи в новом году. Спасибо тебе. Окей. Чего? Окей. Причем? Он ее осеменил, что ли? Что это вообще за рандомайзер вместо реплик? То есть, какая у нас мораль? Соглашайтесь на невыполнимую работу, которую вы не в состоянии осилить, ведь вам все равно простят, потому что жена беременна. Я бра... Нет, ж... нет, здесь главная мораль. Ждите совершенной случайности, которая вас спасет. Вот так вот. Обращаюсь ко всем бизнесменам, у которых жена забеременела. Пожалуйста, скиньте мне миллион. Просто так. Нормальная же рабочая схема. И у вас, наверное, вопрос, а как там ур... Чувак, ты и так зарабатываешь на своих просмотрах, зачем тебе еще? Да всю свою линию он просто страдает, как и в целом я. Вот только в конце ему становится лучше после разговора с детьми, а мне с каждой секундой это... Не, ему становится лучше, потому что он понимает, что по-другому из этого фильма выбраться никак, кроме как полностью сойти с ума, ей-богу. ...фильма становится только хуже. Да. В этой линии еще был Дед Мороз, которого... Вот... Вот сейчас, вот, вот, <смех> смотря елки 8, у меня разблокировались две души. Во-первых, э -э Покер Фейс Ивана Руганта. Во-вторых, этого фильма становится ревущий пейсмейкер, э ревущий, ревущий писмейкер Джон Сина из, э -э во-первых, из своего собственного сериала, со сериал Сольник, скажем так, мини-сериал, не знаю, может быть второй сезон. Я его, кстати, не смотрел. Не хочу. Из вторых отрадов самоубийц, если не выполнено. Становится только хуже. 
В этой линии еще был Дед Мороз, которого позвали на праздник, но он напился. Его пытались привести в чувство какие-то знахари, и, короче, уже казалось, что он вообще умер, но... Даже мертвый стоит. Ну, теперь меня распирает потря... Ну, при гимне России? Ну, да. Мертвые тоже стоят при гимне России. Патриотизм. И заканчивается все на рэпчике, что пересказывает сюжет в духе, блин, ночного дозора. Йок, 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 Дальше из Москвы Петя несет в Уфу. Жене олигарха не е кунфу. Уст играх на компом в статусе гуру. Но мама сказала, найди себе бейб, и к нам на праздник тащи поскорее. А Люся та, что нашел Федяй, плачет ведь бывший сказал гудбай. Собственно говоря, возникает сразу же вопрос. А зачем тогда нужно было целый фильм показывать, если этот целый фильм можно было показать всего в одном рэп-клипе? Серьезно? Серьезно? То есть, давай сейчас посмотрим, сколько идет хронометраж у этого фильма. Сейчас посмотрим. Так, смотрим, сколько, сколько хронометраж. Хронометраж 1 час 45 минут. 1 час 45 минут можно было уложить в 4, если не 3, минуты музыкального рэп-клипа. Весь сюжет, который идет 1 час, ну почти 2 часа, можно уложить в 4 минуты. Охренеть! Но да, ведь сюжет был настолько классный, что очень хотелось услышать его пересказ. Серьезно? Этот пересказ можно было выложить вместо фильма. Это было бы намного лучше. Мур, может это все таки ты твою мать. Признавайся. Я что то не понял. Это что было-то? Тот же вопрос, чувак. Я никогда не любил елки. Мне всегда казалось, что у них дурной сценарий, сотканный из совпадений. Но здесь сценарий даже... Не... Ой, после елок, Вот сейчас музыка на фоне. После елок действительно хочется... Just died in your arms tonight. Дурной. Это вообще не сценарий. Это, как по мне, и не фильм. Обычно в конце ролика хочется провести какой-то краткий анализ, итог. Но нет, я больше не хочу про это говорить. С итогами у меня очень все проблематично. Даже когда я полностью прохожу игры, я не могу нормально составить итог, потому что ну, не умею. Говорить, я не понимаю. То есть я могу любой итог поместить в одно слово. Понравилось? Не понравилось. Все. Как вообще можно было пустить это в производство? Либо третий вариант. Нормально. Пожалуйста, То есть остановиться. Средний. Просто хватит. Не хочу показаться грубым, но я все это врут. Ну а с вами был Акр. Жду свой миллион от поехавших бизнесменов из Уфы. Кстати, когда DLC по Джонни Сильверхенду? Я заколебался его уже ждать. Я не хочу обновлять очередной патч по киберпанку. Я уже заколебала Стив говорить мне о том, что надо обновлять. Хватит. По-моему, я заслужил за свои страдания. Не забывай. Я уже не хочу, я уже не хочу дальше проходить киберпанк. Я уже заколебался ждать этот DLC. Я уже удалить его хочу, но не могу, потому что я все еще держу. Киберпанк uh, 2077 Я его до сих пор не удалил, я его просто не обновляю uh, В Steam имеется в виду. Вот А так Заслуженно Очень нахрен заслуженно Будем ждать обзора Бэткомедиана То есть Возможно добавлю чего-то нового еще Но на самом деле ничего нового не добавил То есть я по сути как Бэткомедиан Ну нет, нет. Я сравнюсь с Бэткомедиан Это уж Гоже, Боже упаси На этом все Ну, начинается.